వరద నెత్తిపై పాలు పోసిందా నదీ పరివాహక చట్టానికి తూట్ల పొడిచిన పాపానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇల్లు కృష్ణమ్మ ఉధృతికి నిండా మునిగేలా ఉంది చంద్రబాబు సైతం వరద బాధితుడిగా మారేలా కృష్ణమ్మ పోటెత్తింది కృష్ణ కరకట్టపాయ లింగమనే ఎస్టేట్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అతిథి గృహం నిర్మించారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ఈ ప్రాంతాన్ని తన నివాసంగా అద్దెకు తీసుకోవడం గతంలోనే వివాదాస్పదమైంది ఎన్ని విమర్శలు ఆరోపణలు వచ్చినా ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు ముఖ్యమంత్రే కరకట్టపాయ నివాసం ఉండడంతో కృష్ణా నదిపై ఆక్రమణదారులు విజృంభించారు అమరావతి రాజధానిగా ప్రకటించాక అడుగు నేల కూడా లక్షల్లో పలికింది ఫలితంగా రియల్ మాఫియా చెట్టు లేదు పుట్టలేదు పట్టాలేదు అడగడుగున ఆక్రమణలకు దిగింది ఏ భూమి కనిపించకపోతే నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని దిగమింగేశారు వీరికి నాటి ప్రభుత్వంలోని అధికారులు నేతలు అండగా నిలిచారు కళ్ల ముందే అక్రమాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నా పట్టించుకునే నాథుడే లేకుండా పోయారు ఈ క్రమంలోనే అసైన్డ్ భూములకు సైతం రెక్కలు వచ్చేసాయి ఇలా ఒకటేంటి అమరావతి చుట్టూ ముఖ్యంగా నదీ తీర ప్రాంతం కబ్జాకు గురైంది అయినా చంద్రబాబు పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం కృష్ణా నదికి వరదలొచ్చినా కర్ణాటక దాటి శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ పులిచింతల మీదుగా అమరావతి వరకు వచ్చే అవకాశం లేదనుకున్నారు కరకట్ట కబ్జాదారులు గత పదేళ్ల కాలంలో ఎన్నడూ అలా బెజవాడ వరకు వరద పోటెత్తిన సందర్భం లేదు ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఆరు జలాశయాల నుండి కిందకు నీరు రావడం అయ్యే పనే కాదని భావించారు అయితే అందరి అంచనాలను తలక్రిందులు చేస్తూ కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు రికార్డు స్థాయిలో కృష్ణమ్మ పరవళ్ళు తొక్కుతోంది ఆల్మటి నారాయణపూర్ జూరాల పూర్తిగా నిండి శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ పులిచింతల కూడా పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టాలతో కళకళలాడుతున్నాయి దాంతో ప్రకాశం బ్యారేజ్ వైపు పరవళ్ళు తొక్కుతోంది కృష్ణమ్మ అదే ఇప్పుడు నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని అమరావతిలో కబ్జా చేసిన వారి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తోంది చంద్రబాబు నివాసానికి చేరుకుంది అక్రమ నిర్మాణంలో చంద్రబాబు నివాసం ఉంటూ ప్రజలకు ఏమి సందేశం ఇస్తారంటూ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి జగన్ టీడీపీ అధినేతపై విరుచుకుపడ్డారు చంద్రబాబు స్వచ్ఛందంగా ఖాళీ చేసి వెళ్లడానికి దగ్గరలో ఉన్న ప్రజా వేదికను సైతం కూల్చి పరోక్ష హెచ్చరికలను జగన్ పంపినా ఆ అంశాన్ని రాజకీయంగానే మలుచుకుని ఎదురు దాడికి దిగారు విపక్ష నేత చంద్రబాబు తనను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారంటూ సానుభూతి రాజకీయానికి తెరలేపారు చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో డెబ్బై వేల మంది కరకట్టలు ఆక్రమించుకుని ఉన్నారని వారందరినీ ఖాళీ చేయించి తమ వద్దకు రావాలంటూ టీడీపీ వితండవాదాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది రాష్ట్రంలో డెబ్బై వేల మంది కరకట్టలు ఆక్రమించుకుని ఉన్నారని వారందరినీ ఖాళీ చేయించి తమ వద్దకు రావాలంటూ టీడీపీ వితండవాదాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది ఈ వివాదం ఎలా ఉండగానే ఇప్పుడు ఎవరు ఊహించని స్థాయిలో వరద వచ్చి పడింది చంద్రబాబుపై కక్ష సాధింపు ధోరణి అన్న ప్రచారానికి డిఫెన్స్ లో పడిన వైసీపీకి తాజా వరద నెత్తిపై పాలు పోసింది చంద్రబాబు కొంప నేట మునిగితే మరింత రచ్చ చేసి ఆయన్ను ఇల్లు ఖాళీ చేయించేందుకు ఇదే ఛాన్స్ అని భావిస్తోంది అధికార పార్టీ మేం ముందే చెప్పామని ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ వినలేదంటూ మొదలు పెట్టేసింది దీనికి తోడు చంద్రబాబు కొద్ది రోజులు హైదరాబాద్ లో విశ్రాంతి కోసం వెళ్లడంతో ఖాళీ చేయించే పని మరింత సులువు అవుతుందని వైసీపీ వర్గాల్లో ప్రచారం నడుస్తుండడంతో మరోసారి లింగమనే అక్రమ కట్టడం వ్యవహారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ కానుంది అందరిలాగే చంద్రబాబు నివాసం వరద ముంపులో పడడంతో ఇప్పుడు టీడీపీ ఎలాంటి అడుగు దీనిపై వేస్తుందో చూడాలి